بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنناقش اليوم عملية البناء الضوئي كما نعلم أن المكان الرئيس لعملية البناء الضوئي هي البلاستيدة الخضراء لو جئنا للبلاستيدة نجدها في غشاء خارجي غشاء داخلي يوجد بت داخل اللي هو أقراص هذا الأقراص بتكون متراصة وبتنتظم في وضع بنطلق على هذا الترتيب الوحدة الوحدة من هاي اللي هي سلسلة متراصة جران على جميع اللي هي الوحدات هاي بنطلق عليها اسم جرانا والقرص الواحد بنطلق عليه اسم التايلاكويد لو جئنا للثايلاكويد لأنه هو الجزء اللي بهنا لأنه هي المكان اللي بتتم فيه عملية اللي هو البناء الضوئي لخاصة تفاعلات الضوئية لو جئنا لا اللي هو الثايلاكويد بنلاقي إلها تجويف وهان عنا اللي هو الغشاء تبعها غشاء مزدوج الغشاء هذا لو نيجي ناخد منه جزء نكبره حلاقيه عبارة عن اللي هو طبقتين وهاي اللي هي الطبقتين بيكون موجود فيها اللي هو مجموعة بروتينات وهاي البروتينات بيوجد فيها اللي هو تجمع لا اللي هو لمركز التفاعل اللي بكون فيه هناخدها هنا بصورة بدون اللي هو حتى نوضحها أكثر هان عندنا لو نيجي ناخد هان عندي اللي هو بروتين البروتين ها يوجد فيه اللي هو مركز التفاعل هان مركز التفاعل هذا بروتين هان عندي اثنين جزيء اثنين جزيء كلوروفيل جي وهان موجود عندي اللي هو مستقبل الكتروني اولا هان بيوجد في اللي هو على البروتين هان صبغات اخرى وهذا الصبغات توجد في هذا البروتينات وهذا الصبغات عباره عن اللي هو كلوروفيل اي كلوروفيل بي وكاروتين هذا الان التجمع لكل هذه الشغلات بنطلق عليها اسم نظام ضوئي لو نيجي لغشاء الثيلاكويد حلاق الانظمه هذه الضوئيه موجوده على طول هذا اللي هو الغشاء طبعا في عندي نظام ضوئي واحد وفي عندنا نظام ضوئي اثنين هاي بالنسبه لمين للثيلاكويد الواحد لكن لو جينا يا جماعة على اللي هو ايش المادة اللي بتوجد بين هذا الجرانة هان بالنسبة للبلاستيدة نرجع شوي هذا المادة بنقول عنها الستروما طب الستروما هذا شو موجود فيها؟ موجود فيها انزيمات وبروتينات وسكريات ودي ان اي و و نيجي نرجع على اللي هو لنظام ضوئي واحد ونظام ضوء اثنين لو نيجي نقارن بين اللي هو نظام ضوئي واحد ونظام ضوئي اثنين شو الفرق بينهم؟ لو نيجي لا اللي هي الموجات الضوئية الموجات الضوئية في نظام ضوئي واحد أفضل كفاءة له أو موجة بيمتص نظام ضوئي واحد على سبعمية نانوميتر لكن لو جينا نظام ضوئي اثنين على ستمية وثمانين نانوميتر لو جئنا لا اللي هو المستقبل او مستقبل الالكترونات مستقبل الالكترونات في النظام ضوئي واحد اللي هو اللي بيستقبل الالكترونات عباره عن كلوروفيل لكن اللي مسؤول على اللي هو نظام ضوئي واحد اثنين اللي هو اللي بيستقبلها اللي هو عبارة عن اللي هو الفيوفايتين فايتين 
نيجي لا اللي هو مصدر الالكترونات لما يصير عندنا اللي هو فقد الالكترونات في نظام في النظام الحلقي اللا حلقي لما نشوف لاحقا هنلاقي الالكترونات اللي بتفقد في نظام ضوئي واحد من وين بنعوضها بنعوضها من نظام ضوء اثنين هذا بنعوضها لكن لو اجينا لنظام ضوء اثنين من وين بنعوض الالكترونات اللي بتطلع من اثنين جزيء بلوكوزمي تبعته من اللي هو من الماء طبعا هاي النقطة وهي النقطة حنشوفها بالتفصيل لاحقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته